ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பேசிக் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் கிராஃப்ஸை பற்றியும் அண்ட் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் பற்றிலாம் பார்த்துருப்போம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு இப்போ அப்படி நம்ம கர்வ்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எத்தனை பேர் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கண்டினியூஸாக இந்த வீடியோ பார்க்க வந்திருக்கேன் தெரியல பட் ஆனால் அப்படி வந்திருந்தீங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கிராஃப்ஸை பற்றி ஒரு சம்ஸ் என்ன வந்தாலும் உங்களால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம அப்படியே கர்வ்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் அதில் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருவோம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃபில் வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஓடி அப்படிங்கிற கவ் இது வந்து ஒரு பேராபாலிக் கவ் தான் ஓஇ அப்படிங்கிறதும் ஒரு பேராபாலிக் கவ் தான் ஸோ இந்த ரெண்டுலையுமே எப்படி வந்து ஸ்லோப் மாறுது அண்ட் எப்படி வெலாசிட்டி மாறுது எப்படி அக்சலரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃபில் இந்த ஓடிங்கிற கவ் இந்த ஓடிங்கிற கவ் மட்டும் இப்போ நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடிங்கிற கவ் ஸோ திஸ் கவ் இஸ் ஓடி ஸோ இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஸ்லோப் இஸ் ஆல்வேஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அதுவே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேரல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா ஸ்லோப் பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இப்போ கர்வ்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டோம் ஸோ இந்த கவில் நான் ரெண்டு இடத்துல ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து அதே மாதிரி அரிசாண்டல் லைன் வெர்டிகல் லைன் வந்து வரைகிறேன் ஸோ இதே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட் அதே டிஸ்டன்ஸில் இந்த இடத்துல இந்த பார்ட் ஆஃப் த கவில் ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரிசாண்டல் லைன் வெர்டிகல் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரைகிறேன் ஸோ இதில் வந்து எனக்கு என்ன தெரியுது ஸோ இதை வந்து எம் ஒன் வச்சுக்கோம் இதை எம் டூன்னு வச்சுக்கோம் எம் ஒன் ஈக்குவல் டு டெல் ஒய் பை டெல் எக்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெளிவாக தெரியுது இந்த வெர்டிகல் லைன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த வெர்டிகல் லைன் நல்லா பெருசாக இருக்குது இந்த அரிசாண்டல் லைன் சின்னதாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த வெர்டிகல் லைன் அந்த சேஞ்ச் இன் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒரு வேல்யூவை நான் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டுன்னு சொல்லிடுறேன் டூ யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸோட அந்த சேஞ்ச் இன் வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்குது ஒய்யை கம்பேர் பண்ணுறப்ப அதனால் அதை நான் ஒன் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எனக்கு ஸ்லோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூன்னு சொல்லி கிடைக்கிது ஸோ இதுவே இந்த எம் டூவை பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வெர்டிகல் லைனோட இந்த அரிசாண்டல் லைன் தான் நல்லா பெருசாக இருக்குது ஸோ அப்படின்னா என்ன இந்த சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் இந்த சேஞ்ச் இன் எக்ஸோட வேல்யூ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது சேஞ்ச் இன் ஒய்யோட வேல்யூ கம்மி ஆயிடுச்சு இங்கே இருந்ததுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த பார்ட் ஆஃப் த கவர் ஸோ அதனால் சேஞ்ச் இன் ஒய் ஆக்சிஸோட வேல்யூ நான் ஒன் யூனிட்னும் சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட வேல்யூவை நான் டூ யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறேன் ஸோ எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்லோப்பை பாருங்கள் எம் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூன்னு கிடைக்கிது வேல்யூ எம் டூ வந்து ஹாஃப் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைன் கிடைக்குது ஸோ இந்த கிராஃபில் இங்கே இருந்து இங்கே போகிறப்ப ஸ்லோப் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு குறைஞ்சிருச்சு எம் ஒனில் டூவாக இருந்த ஸ்லோப்பு எம் டூவில் ஹாஃபாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறிஞ்சிச்சு ஸோ எம் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தன் எம் டூன்னு சொல்லலாம் இல்லை எம் டூ இஸ் லெஸ் தன் எம் ஒன் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃபில் இந்த மாதிரி ஒரு ஓடிங்கிற மாதிரி ஒரு பேராபாலிக் கர்வ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஸ்லோப் போக போக குறையும் ஆர் வெலாசிட்டி போக போக குறையும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃபில் நம்ம ஸ்லோப் வந்து கண்டுபிடிச்சோம்னா அது யாரோட தான் இருக்கும் வெலாசிட்டியோட தான் இருக்கும் ஏன்னா வெலாசிட்டிக்கு ஃபார்முல் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம் டேக்கன் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம் டேக்கன் தான் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோப்பு ஸோ அதனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஸோ எம் ஒன்னோட வே எம் ஒன் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் த பாயிண்டில் இந்த கர்வில் வந்து வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது எம் டூவில் வெலாசிட்டி குறையுது தட் மீன்ஸ் ஒரு பேராபாலிக் கர்வ் ஓடி மாதிரி ஒரு கர்வை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி கோஸ் ஆன் டிக்ரீஸிங் வெலாசிட்டி கோஸ் ஆன் டிக்ரீஸிங் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொல்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் எம்டிஜி நீட் கைட் ஃபார் ஃபிசிக்ஸில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெஃபர் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இதே சேம் திங்ஸ் தான் டிசி பாண்டே எச்சி வர்மா அப்படிங்கிற ஸ்டாண்டர்டான புக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அந்த புக்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்க
So, up in the graph of the velocity goes on increasing. So, that's the solution. Velocity goes on increasing. So, velocity time graph, if we go to part of the video, straight lines, in the part of the video, parabolic curves, OD and OE. OD, velocity goes on decreasing. OE, in the parabolic curve, velocity goes on, goes on increasing. Now, displacement time graph. So, if we go to the velocity time graph. So, this is the velocity time graph. So, here is velocity time graph. Now, the displacement is the velocity. So, OC straight line. We will go to the video. Now, what is OD? So, that's the OD. So, this is OD. So, what is OD? Remember simple. That's the slope. This is the slope. We will go to the video. OD is the curve. M1 is the curve. M2 is the curve. So, what is OD? That's the slope. So, M2 is less than M1. This is the slope. What is the slope? This is the velocity time curve. So, the velocity time curve is the slope. So, the velocity time curve is the velocity time curve. So, the velocity time curve is the acceleration. The velocity time curve is the acceleration. So, the velocity divided by time taken is the acceleration formula. So, this is the velocity, the vertical line is the velocity divided by the horizontal line is the time taken. So, that means the slope is the y-axis divided by x-axis value. So, velocity divided by time is the slope, that is acceleration. So, in a velocity time graph, if you look at a parabolic curve, that is the slope goes on decreasing. That means, that is the acceleration goes on decreasing. If you look at the velocity, then you look at the acceleration. So, acceleration goes on decreasing. So, acceleration goes on decreasing. So, acceleration is how we say it, that means retardation. That means retardation. So, retardation or acceleration is decreasing. So, if we look at this, OE and OE, that is this curve. We will see this curve. OE is the curve. So, in the curve, first one is velocity time curve. This is the two points. The slope is the two points. The slope is the two points. The slope is the two points. The M1 is the point of the slope. It is less. The M2 is the slope. We have already told the example. So, if M2 is greater than M1, in the velocity time graph, the slope is acceleration. M2 is the highest acceleration. M1 is the lowest acceleration. So, if you look at the OE curve, if you look at the parabolic curve, the velocity time graph, the acceleration goes on increasing. Acceleration goes on increasing. So, if you look at the line by line, part 1, part 2, if you look at the correct path, then you can see the whole thing. So, we will go to the speed. So, okay. So, now we will look at the displacement time graph, the velocity time graph. Who is the straight line? Who is the straight line? Who is the parabolic curves? Who is the straight line? So, now we will talk about an important concept. This is an important concept in velocity time graph. If you look at a straight line, if you look at a straight line parallel to the x-axis, passing through origin, if you look at a parabolic curve, OD, if you look at OE, we will look at the displacement time graph and the velocity time graph. So, in the velocity time graph, we know the slope in the velocity time graph. We know the slope is acceleration. And the area under the curve, area under the curve, in the curves, the area is the displacement. So, the area is the displacement. So, that's important. The area is the displacement. If you see a velocity time graph, you know how to go to the straight line, the curves, the acceleration, the acceleration, the area is the displacement. That is the displacement. So, let's see an example sum. So, what do you see an example sum? The area is the displacement. In the area, we have a displacement. We have a concept in the area. We have a concept in the area. So, we have a velocity versus time graph of a body in a straight line is shown in the figure. So, we have a velocity time graph. We have a VT. We have a displacement of the body in 5 seconds. In 5 seconds, the total of 5 seconds, the body is moving. That is a displacement. We have a velocity time graph. This is a velocity. This is a time. So, one velocity time graph, we will see how we can do the acceleration, how we can do the straight line, how we can do the curve. Now, we will see the displacement. So, I told you that the area of the velocity time graph is the area of the displacement. So, if you want to see this graph, this is a triangle. This is a triangle. The triangle is formed in the area half into AB. Half into A into B. So, half is the area. This is the area of A, 2 units. And this is the area of B. That is 2 units. Then, this is the area of this area. Then, this is the area of this area. Half AB. Then, in the rectangle, rectangle is rectangle or square. In the square area, length into breadth. Put it in the middle. Then, we will cut this area. And this area is a triangle. This is a triangle. So, this is half AB. 
போட்டு கண்டுபிடிச்சிங்க ஆனால் நெகட்டிவ்ல இருக்கு இது வந்து நெகட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த கவ்ல இருக்குனால இந்த ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பண்ணும் ஸோ இதுக்குரிய ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்குரிய ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்குரிய ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் மூணு ஆட் பண்ணணும் இந்த ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ட்ராங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னால் ஆஃப் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி இங்கே ஏங்கிறது வந்து எக்ஸாக்சஸில் எவ்வளோ வேல்யூ வருது டூ வருது பிங்கிறது இந்த இந்த ஹைட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது அதுவும் டூ தான் வருது ஸோ ஆஃப் ஏபின்னு சொல்லி ஃபார்முலா போட்டோம் அப்படின்னா ஆஃப் ஏபி ஏமும் வந்து பார்த்தோன்னா டூ தான் பி வந்து பார்த்தோன்னா டூ தான் ஸோ ஒரு டூக்கு ஒரு டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இதோட ஏரியா எவ்வளோ டூ ஸோ இதோட ஏரியா வந்து பார்த்தோன்னா எவ்வளோ டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏன்னா எல்லாமே மீட்டரில் யூனிட்டில் இருக்கனால டூ மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா எவ்வளோ ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிறது ஒன்று ஏன்னா த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன்று இது வந்து சேம் டூ தான் ஸோ இதுக்கு வந்து ஆஃப் ஏபி போட்டோம் அப்படின்னா ஆஃப் ஏபி ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு ஏ வந்து ஒன்று தான் பி வந்து டூ ஒன்று இருக்கு ஸோ இந்த டூக்கு இந்த டூ வந்து கேன்சல் ஆயிரும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் ஸோ இதோட ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸோ இது என்னது ஒரு ஸ்கொயர் ஏன் ஸ்கொயர்னா இதோட லென்த் பாருங்கள் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன்று இதோட ப்ரெத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது டேரக்ட் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவில் பாசிட்டிவ் சைட் ஆஃப் த கிராஃபில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபுக்கு ஏரியா அண்டர் த கவ் வந்து ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் இதோட ஏரியா ஸோ இது கீழே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யார் இருக்கா கீழே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இதோட ஃபார்முலா என்ன ஆஃப் ஏபி தான் ஸோ ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிறது ஒன்று ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஒன்று பி அப்படிங்கிறது மைனஸ் டூ ஸோ பிங்கிறது மைனஸ் டூ இப்போ ஆஃப் ஏ வந்து பார்த்தோம்னா ஒன்று பி வந்து பார்த்தோம்னா மைனஸ் டூ ஸோ இந்த டூக்கும் இந்த டூக்கும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ரிமைனிங் இருக்குது மைனஸ் ஒன்று தான் வந்து பார்த்தோம்னா இதோட ஏரியா ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பார்த்தோம்னா ஆன்சர் த்ரீ ஸோ த்ரீ மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஏரியா தான் பட் ஆனால் நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அந்த ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ அதனால் த்ரீ மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பாடி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் கொடுத்துட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் போட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளம் ஈக்குவேஷன் வைஸாகவும் சால்வ் பண்ண முடியும் இது இப்போ நான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்க புக்கு எம்டிஜி கம்ப்ளீட் நீங்கள் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்க ஆன்சர் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து தேவையே இல்லை ஜஸ்ட் அண்டர் ஏரியா அண்டர் த கவ் மட்டும் கண்டுபிடிங்க சிம்பிளாக வந்து ரெக்டாங்கிள் அதை எடுத்து ஸ்கொயர் ட்ரையாங்கிள் இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருப்பாங்க ஸோ சிம்பிளான பேசிக் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் பாசிட்டிவ் சைடில் இருந்து ஆட் பண்ணணும் நெகட்டிவ் சைடில் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மைனஸ் ஒன் சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு த்ரீ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ இது இது வரைக்கும் நம்ம இந்த ரெண்டு பார்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுஸ் டூ இம்பார்ட்டன் கவுஸ் இதுக்கான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் அக்சலரேஷன்லாம் அந்த இடத்துல எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமும் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ அடுத்த நம்ம வீடியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கான்செப்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் வேணுமா இல்லை லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் இதே மாதிரி டீட்டெயில்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியரி பார்க்கலாமா அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் சம் சால்வ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீட் அஸ்பீரியன்ஸ்க்கு நீட் குரூப்ஸ் நிறையா இருக்கும் நிறைய ஃபோரம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அங்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம டெலகிராம் சேனல